products from Celetech. Ngayon ko lang sila nakita. Itong 24-hour 24 photo-ready liquid foundation, meron siyang SPF 30. And then, yung CC Micro Hydrating na powder. Pag, binukya, pag binuksan siya, meron siya nitong puff. And then, tinitwist to, iniikot, para mag, madurog niya yung product. Kasi parang solid yata siya na na parang powder sa loob and then iti-twist mo siya madudurog siya lalabas siya dito then tsaka niya siya magagamit and then ito namang dual CC na matte naman na powder so hydrating ito ito matte meron din siyang SPF 30 ito yung boxes nilang tatlo ang gaganda actually nabili ko siya sa Watsons silang tatlo um, the thing lang is Celetech if you're watching this um yung each of your products, itong tatlo, medyo nahirapan akong maghanap ng shade ko. Actually, hopefully, tama itong dalawang shade sa akin kasi ito natural, ito classic natural. And then sa foundation naman is sand kasi per product, tigi isa lang yung tester ninyo. So parang, paano mo matitest yung ibang shades kung isa lang yung, kung isa lang yung meron kayong tester? So parang medyo... Medyo nag-guess-guess na lang kami based from kung ano yung meron kayong nag-iisang tester. So, we'll see. Malalaman natin mamaya. Um, yung mga laging nanonood sa akin, alam naman ninyo na hindi ako nagsiset ng face using yung mga ganitong compact na, uh, na powder. Pero for the sake of this review, yung one side ng face ko, isiset ko ng nitong hydrating powder. And then, yung isang side naman ng face ko, isa-set ko nitong dual na CC na powder. Ang gagamitin ko today na pang-apply nitong foundation is uh, brush. Ano to is? Uh, it Cosmetics na brush. So, ganito siya. Tinitwist and ini-squeeze. Oh, may lumabas agad. Wala akong primer, guys. Ha? Skincare lang. So, eto siya. Eto yung sand and eto yung foundation. Hindi naman siya super runny na runny. Pero ano ah, ang light ng feel niya. Wala siyang ano, wala siyang amoy, sobrang yellow. Yung shade kasi, yung one shade below, one shade lighter nito, parang may pagka pinkish. Malagkit siya. Ito na siya sa forehead ko at saka dito sa half ng face ko. Sa cheek area, um, okay naman yung shade niya. Medyo mas parang sobrang may yellow lang. Pero okay naman. Carry naman yan. Sa forehead lang, parang meron siyang konting texture. Parang medyo nagkikling siya ng konti sa... Sa dry patches, parang gano'n. May pagka ano siya eh. May pagka parang powdery matte. Parang gano'n. Pero nakalagay kasi dito sa likod, gives you a poreless airbrush finish. And nakaka-prevent siya ng ano. Nak ah, nakakalighten siya ng skin. Yung mga pigmentations and acne marks. So, siya yung parang mga treatment type ng mga foundation na eventually pag ginagamit mo siya, yon nakaka-help siya matreat yung mga imperfections ng face mo and nakaka-reduce din daw siya ng fine lines and wrinkles. Ooh, okay. Napowderan ko na yung under eyes ko, guys. So, magpapowder na tayo ng whole face. Uh, kanina, may mention ko lang, nung bagong lagay yung foundation using a brush, Medyo streaky siya, medyo parang meron siyang texture. Um, ngayon na parang medyo umupo na ng medyo matagal-tagal yung foundation, nagset na siya and medyo umokay na siya. I think, tingin ko lang ha, um, maganda siya siguro pag sponge yung ginamit. Pero kung brush, hayaan nyo lang siyang parang umupo ng konti sa skin ninyo and then eventually parang ayan, medyo magiging smooth na siya. Kanina talaga, as in, meron siyang mga texture-texture. Okay, so, dito sa my right side, gagamitin kong pang set itong dual CC na matte. So, 
and siya, meron siyang plastic. Ang gagamitan ko nitong brush. One can hope na tama yung shade. Alam nyo guys yung feel nung pagka ganito yung pinangset ninyo ng ano, ng foundation, yung may lagkit. Siya wala. Ah, may konti. Pero, ang light niya, ang light niya sa skin, ayan na siya guys. Mukha namang okay yung shade sa akin. Yan, eto yung dual na CC sa right side ko. Mat siya ha, pero nakikita nyo may sheen. Dito naman tayo sa my CC Micro Hydrating na powder. So, ganito siya. Natanggal ko na yung, yung parang cover niya. Yan no, iti-twist. I hope nakikita ninyo. Pag tinitwist, lumalabas yung product na dudurog niya. May nilabas na ganitong klase ng blush si Smashbox eh. So, kukuha ako sa brush. Medyo madami yung pick-up niya. Hindi ko gagamitin yung puff. Madami yung pick-up niya ng powder. Kasi malalaki din yung powder. Parang dark siya. Uh, medyo dark ng konti, pero hindi naman masyadong halatang halata. Mas mabilis kang matatapos dito kasi loose powder siya eh. Uh, ayan na guys. Ito yung matte na powder. Ito yung hydrating. Medyo nakikita ko pa rin ng konti yung texture na parang na-produce nung foundation. Pero, um, parang smoother tignan yung finish nung, ano, nung loose powder compared dun sa compact. Yung eto. Pero may texture yung skin ko. Okay guys, ang kinis niya, di ba? Ang ganda niyang tingnan sa skin. And although slightly, slightly na parang darker ng konti, yung loose powder na nilagay ko dito sa my left side, medyo nagmatch naman siya, nagblend naman siya. And kahit na parang may yellow yung, um, yung foundation, yung pagka-yellow niya kasi is parang uh, egg yolk, na yellow, parang ganon. So, medyo nagmatch naman siya sa, sa skin ko. Um, nung nilagay ko yung foundation, gaya nung sinabi ko kanina, nung ginamitan ko ng brush, parang ano, hindi, parang nag-create nag siya ng texture, parang hindi siya nag-blend ng maayos, lalo sa forehead, tsaka for some reason, dito sa may left side ko. Yung sa right side ko, ang smooth niya. So, iniisip ko kanina, baka lang mas drier yung left side ko tsaka yung, or mas may texture yung yung forehead ko tsaka yung left side ko kasi ang smooth nung right side ko so hinayaan ko nung habang nilalagay ko yung um, yung concealer and nung pinapowderan ko eventually parang medyo nagblend na siya medyo naging smooth na siya pero pag tinignan mo sa salamin um meron pa rin konting texture. Nung napowderan ko na, nung nagamit ko na yung compact na powder, yung dual CC, at saka yung CC Micro Hydrating Powder, yung medyo, yung loose, medyo, yung loose powder dito sa left side, silang dalawa, uh, paano ko ba i-explain? Hindi, hindi sila mukhang parang powdery tignan sa face ko. Pag tinignan mo ng malapitan sa salamin, may nakikita pa rin akong texture especially sa left side. Pero, pag tinitignan ko sa malayo yung, yung sarili ko sa salamin or sa viewfinder, 
merong something dun sa, I think, sa powders, kasi yung foundation kanina, di ba may texture, merong something dun sa powders, although hydrating to and matte ito, parang may veil na ang smooth ng skin ko. Parang daya. Meron siyang daya na ang smooth ng skin ko. Both. Both nung dalawang powder. Um... Pero ayun nga, kahit na napowderan, nakikita ko may texture pa. Nung nalagyan ko na ng finishing powder, mas, mas naging flawless na siya. Mas naging smoother na siya. Uh, I don't know kung dahil um, mas nagkaroon na ng time na mag-set pa yung foundation, pero kasi napowderan na. Or eventually, pag tumagal yung powder, gumaganda. Or yung magic na lang din nung, nung, um, nung finishing powder. Pero uulitin ko, even without nung finishing powder, may dugas na yung dalawang powders na parang ang smooth nung skin, ang ganda ng skin. Pag sobrang malapit lang, may konting texture pa naman akong nakikita. Pero as in, kailangan ganyan kalapit para makita mo siya. Ayun guys, ang ganda nila right now, Actually, even kanina eh, kahit nung hindi ko pa nalalagyan ng finishing powder, nung tinitingnan ko yung sarili ko sa viewfinder, parang, uy, wow, ang ganda, ang smooth, kahit na labas pa yung mga imperfections ko. Pero, guys, ha, winner siya. Winner, winner silang tatlo, ha? Kahit na nag-start ako ng hindi maganda dun sa foundation. I think, pag ginamitan siya ng kamay or ng sponge pang apply, mas maganda siya. Si foundation. So, abangan natin guys, ito yung matte na powder and ito yung hydrating na powder na side. Ito siya guys, sa natural light. Actually, medyo nagtago ako ng konti sa shade kasi uh, masyadong nakatutok yung, yung liwanag. Pero ito yung side na matte na powder. And ito naman yung side na yung moisturizing na powder. Diba, meron siyang effect na parang ang smooth-smooth ng skin mo. Ang ganda-ganda. Although in, for, in person, naayos ko naman na siya. Um, parang mas nag-set naman yung foundation. Ayan pala yung, ayan, yung araw lumalakas. Yung kulay. Okay naman. And, um, ayan nga. Parang mas nag-set naman yung foundation. And nung nalagyan ko na nung finishing powder, mas parang mas naging smoother pa siya. Although smooth na yung effect niya from dun sa dalawang powders pa lang. Hindi ako masyadong nag-oil up, uh, pero merong yung creasing dito sa magkabilang gilid, medyo prominent, pero hindi naman sobrang, hindi naman sobrang pangit. And yung dito sa may chin area ko, meron ng konting texture. Yung nag-oil up lang actually, yung etong ilong lang yun. The rest okay na. Ito yung matte na powder, ito yung uh, hydrating na powder. Parehas lang sila. Parehas na hindi nag-accentuate ng parang uh, yung mga pores, parang ganon. Ang ganda. Siguro ito, yung forehead ko may konting sheen. Eh, pero hindi guys eh. Parang ano siya eh. Sheen na na-produce ng powder. Hindi ako oily. Hindi ako oily. May konting uh, creasing lang ng yung dito sa my smile lines. Napansin niyo or kung mapapansin niyo yung mga uh, bago kong videos this 2019, nilalagay ko yung timestamp tsaka yung date. Para may idea kayo kung kailan ko ginawa yung video. Minsan kasi nagpo-post ako ng video parang 4 months old, 3 months old. Para may idea kayo kung anong month ko ginawa yung video. Like right now, January ko ginawa yung video and malamig. So the whole day, hindi ako pinawisan. Kaya hindi, hindi siya masyadong nasira, halos hindi siya masyadong gumalaw. Nag-oil up ako almost dito lang sa may tip ng ilong. I could imagine na siguro kung medyo mainit, parang feeling ko masisira siya agad kasi ngayon pa lang, um, although hindi ako, almost hindi ako pinawisan eh, mas giniginaw pa nga ako eh. Uh, nagkaroon na ng konting texture dito sa chin area, which means to me, 
kinokontrol niya yung kung ano man yung oil na na-produce nung, nung dito sa my chin area ko kahit na hindi ako masyadong pinawisan and yan, nagkaka-texture na siya. Okay. Uh, pag tinitignan ngayon dito sa viewfinder and even actually sa salamin pagkamalayo, arm's length, ganon. Ang smooth niya pang tingnan. Di ba medyo may dugas pa siyang parang okay pa siya. Pero, pag sa malapitan, actually, even yung malayo, basta natitigan mong mabuti, makikita mo na meron na siyang parang creasing dito. And yung itong buong part ng face ko, ano na siya? Uh, matexture na siya. Yung wrinkling dito, slightly naging mas prominent pa siya. And yung gilid ng ilong ko, ayan no. Yung ano siya, alam niyo yung mga foundation na um, parang nakaupo lang sa ibabaw ng skin na pag alam nyo sa itsura pa lang, pag hinawakan nyo, yung pagkaginan na nyo, gagalaw siya. Parang ganun. Ganun na yung itsura niya. Pero for some reason, dahil nga siguro yung, yung effect niya na parang photo ready yung foundation and yung dalawang powder, meron nga siyang effect na parang basta parang ang kinis ng skin, meron siyang ganung effect. Kahit na yung parang nasisira na siya, may duga siya na parang ang ganda pa rin ng skin mo. Lalo na kung hindi ganito kaliwanag yung place. Let's say yung mga office lang na hindi sobrang liwanag. Or even bar, ganyan. Um, hindi siya masyadong halata na parang may texture na siya. Ang una mong makikita is, uy, kinis ng skin na ah. Ang ganda ng skin. Parang ganon. Ang galing. Ang galing. Um... Yung sa pagiging oily, ito, mas naging, mas nag-oil up ako sa may ilong lang. The rest, actually, yung sa chin, sa chin area, nag-oil up din ako, pero hindi ganun kalala. Pero, ibablot ko na rin para makita nating lahat. Ayan, pati yung sa may forehead. Ayan. Ayan, ngayon na natanggal na yung oil. Itong gilid ng ilong, ayan, itong buong part ng face ko, mas halata na siya na parang um, nagiging patchy na siya. Parang ganon. Pero, pero ayun nga, di ba guys, parang ang ganda pa rin ng skin ko. Parang, parang ang kinis pa rin. Parang ganon. Pero, nasisira na siya. So, January ngayon, no, um, hindi pa masyadong mainit. Malamig, actually. And, medyo nasira na siya. So, kung oily kayo in summertime, I'm not sure kung, kung kakapit or tatagal tong foundation na to. Pag yung normal or slightly dry kayo, actually, maganda siya eh. Kasi itong gilid ng face ko, walang nagbago, hindi siya gumalaw, maganda pa rin siya, hindi siya patchy, walang nasira sa kanya. Ang yung pumangit lang is itong forehead and then itong itong part ng T-zone ko. Even ito eh actually. Ano siya? Uh, kanina pa siyang nagki-crease yung sa may eye area ko pero lagi namang nagki-crease yan. Yun lang na notice ko dito sa foundation and sa powder na to, sobrang nag-crease yung yung dito ko mas mas uh, malaki yung crease niya. So ayun guys, hindi ko siya hindi ko siya gusto dito sa part ng face ko. Even sa forehead, nagkaroon ako ng mga lines and wrinkles na micro na wala naman dapat. Medyo torn, torn ako eh, nung una kasi um, ang ganda niya oh. Ang ganda niya sa, sa salamin, ang ganda niya sa malayo, ang smooth niya. Siguro kung gagawa ko ng video na parang talking video lang ng 2 hours, Um, magagamit ko siya. Uh, I'm not sure kung, kung okay siyang gamitin as primer. Kasi nga kanina, parang kailangan mo siyang paupuin muna ng matagal bago siya maging smooth. So, ayun guys, I'm not saying na pangit yung product, yung products, itong tatlo. Um, uh, ito try ko silang gamitin sa ibang way. Like yung foundation, gagamitan ko ng ibang setting powder and then itong dalawa, gagamitin ko lang siya as parang pang retouch lang na powder. Pero silang tatlong magkakasama, I think hindi 
hindi okay. Ang maganda dun sa foundation is meron siyang parang uh, dugas. Kasi nga siguro nakalagay kasi photo ready. And meron siyang skincare benefits. And I will try to apply it next time using my fingers or um, yung um, sponge. And then yung dalawang powders naman, um, meron silang, ang maganda sa kanila is meron silang pang dugas na parang ang kinis ng skin, meron siyang slight glow. Itong hydrating compared dito sa matte, parang parehas lang. Parang hindi ko naman napansin na parang kayo guys, ano bang nakikita ninyo? Ine-expect ko parang mas mas nakaka-control ng oil tong side na to and ine-expect ko mas nakaka-hydrate itong side na to pero nakita naman ninyo nung nag-produce ako ng oil dito lang sa tip and dito sa dalawang gilid ng cheeks ko halos pantay lang so ayun guys and in terms of dami uh, magkasing dami lang sila ng laman kung naghahanap kayo ng pang araw-araw na parang foundation na hindi super heavy na may skincare benefits na the longer na ginagamit ninyo nakaka-help siya sa wrinkles nakaka-protect siya sa sun nakaka-help siya sa mga acne marks and pigmentations kung uh, makakasundo siya ng skin ninyo maganda siya guys so that's it I hope you learned something today something helpful and thank you for watching bye